zelfs door die apostel en profeet. Een paar van jullie het na die tijd dat ik vraag, wie van jullie die profetische voel in je hart, die profetische roeping, en een paar van jullie het opgestaan. Staan gewoon weer op. Als je laatste week opgestaan hebt, staan op. Als je die profetische roeping in je hart en je geest ervaren beleef het. Misschien was jij niet hier, nie, maar dit is je bediening en je weet het, staan gewoon op je voeten. Ik heb het woord voor jullie. Als je weet, je moet staan, moet je staan, want anders ga je uit mis. Terwijl ons hier gesing het, te kom net dit in my gees. Jelle met die profetische bediening, moet jelle stem vind. You must find your voice. But you will find your voice only if you open your heart for the movement and the touch of the Holy Spirit. So jij moet niet jezelf en die beer niet. Jij moet jezelf laten gaan. Profetische werk is geloofswerk. Jullie zal onthou, ik heb laatst week gezegd, deel van profetische werk en die profetische hart is aanbidding. Authentieke aanbidding. So if you are a prophet. And you have a prophetic ministry and a prophetic calling. Start to worship. Vergeet die mensen wat links en rechts en voor jou en achter jou zit. Start to worship. Laat die stemmen van die profeten uitkomen. En wanneer die stemmen van die profeten uitkomen. Zal mannen en vrouwen onder de salving van die Heilige Geest ervaren en beleven hoe dat God tegenwoordig is en hoe dat die Heer een leven spander. Saulus of Saul was die naam bij die nie. Maar wat het met Saul gebeurd toe hy in die profetische tegenwoordigheid kom? Ken jullie die Bijbel? Wat het gebeurt? Hij het op die grond neergeval en hij begint te profiteer, zodat so die volk gevraagd, is Saul dan nou ook onder die profete? When the prophets minister, the spirit moves. So get your prophetic voice, and start to worship with that prophetic voice. And other will, people will feel and experience the anointing of his presence. Ons gesels oor die lichaam, ons bouwers van die kerk. Yes. Thank you. Man. I take that blessing, thank you. Ons gesels oor die lichaam, ons bouwers van die kerk. Laas week gesels oor die apostel en die profeet, as jy, as jy nie was nie, jy, jy, jy het net, net uitgemis. Jy moet gaan luister maar op YouTube, maar dat is nou al tweedehands. Als je daar luister. Um, bid voordat je dit luistert, vraag dat die Heere ook door sy Heilige Geest in jou hart inspreek. Want het is noodzakelijk dat je dit hoor. Het is noodzakelijk dat je dit hoor. Ons gesels oor die vijfvoudige bediening, apostel, profeet, herder, leraar en even gelis. En, en hoe komen hulle deel is van die gemeente? Ons het... Luister die reeks, dit is beschikbaar op YouTube. Laatst week het ek vir jy gesê, die Heer het gesê, hy gee die vijf bedieningen in die gemeente, de, de equipping ministries, de governing ministries, dat is verschillende namen, vijfvoudige bedieningen, dus die namen wat, wat verschillende goed vir hulle gee, ok, dit verduidelik, het wil net iets sê van die vijf bedieningen, ok, wat gegee is vir die kerk, zodat so hulle die lichaam van Christus toerus om hulle bedieningen en hulle ministries uit te leef. Okay, so ons verstaan dit. 
zijn somtijds binnen een kerk, binnen een gemeente, is, is, is die een van hulle meer op die voorgrond als die ander. Somtijds het jy deurbraak nodig wat net een mens met de apostolische bediening kan brengen. Somtijds het jy deurbraak nodig wat net een mens met de harder bediening kan brengen. En dis so kom die heren allemaal gegeet. Wanneer je die harder nodig het, is die apostel bezig om homself blauw te loop in die mier. Hy kan nie die deurbraak kry nie, maar die harder stap dier die mier. Dis, dis soekom dit noodzakelijk is, dat ons weet wie ons is, wat die onderbouw van ons bediening is, die wortels van ons bediening wat ons het, en groei naar die plek toe. Gaan luister naar die goed wat ik al reeds gezegd. Ik Ek kan het niet herhaal nie. Ek het laatst week vir gesê, is belangrijk dat ik het net weer herhaal. Sympathieke resonantie is wanneer, als je nou twee stemverke het, en dat is altijd perfect in gestel, en je zou in een verkie slaan, die stemverk wat vibreer, dan al raak je niet aan die ander, en dan begin die ander stemverk wat precies diezelfde ingestel is, op precies diezelfde noot vibreer. Oké, okay, dis sympathieke resonantie. En ek het vir jy gesê, wanneer je luister naar die boodschap, moet jij jou hart oopmaak, so dat jy, ek wil, ek wil sê, terwijl jy luister, Jij daai sympathieke resonantie in jou geest kan beleef vir die bediening waarvoor jy geroep is. Nou vandaag praat ons oor hier die twee. Ons praat oor die herder en ek het nou maar my naampie wat ek gegeet is die sielgeneeser. And we talk about the teacher, the light bringer or light giver. Ons praat oor die twee en die eerste ene is die herder. Nou, het is misschien gewoon net een paar goeders rondom dit sê, voordat ik nou in die detail ga. Niet alle pastoren is harders. Jullie verstaan dit. Niet alle pastoren is harders. Sommige is apostels, sommige is profete, sommige is harders uitsluitelijk, sommige is evangelisten, sommige is leraars. Ik het laatst ook weer gesê, wat ook al in jouw leven die meeste dominante calling ministry is, waarvoor jy geroep is, beïnvloed die ander, want jy is nooit net jintemal een nie. Is van die ander wat ook deel is van jou leven. So jy kan een herder wees, maar die bediening van die apostel is, is ook deel van jou leven. Maar jou, jou, jou manier hoe jy apostel uitleef, of die apostolische roeping uitleef, is, is met die hart van een herder. Jullie verstaan dit. Oké, okay, ik wil dit nie weer verduidelik nie. Maar, het is belangrijk dat ons verstaan, niet alle pastoren, met andere woorden, nou iemand zoals ek, wat voor in ek erg staan, en preek, en, en gemeente, leier is van een gemeente, is herders nie. Hulle, hulle is ook ander bedieningen. En die Heere roep mensen op die rechte tijd. Hij stel mensen aan wat nodig is voor een specifieke seizoen, voor een gemeente. En je kan, kan een gemeente hee wat in een sekere seizoen van die gemeente zijn leven een herder nodig het. En die Heere sal sorg dat een herder is. En dan wanneer daar een seizoen aanbreekt, wat daar weer een profeet nodig is, zal hij die profetische bediening daar hee. As, as een leier. Je verstaan? Maar die vijfvoudige bediening is deel van ons allemaalse bediening en, en Allemaal moet deel wees van die gemeente om balans vir ons te gee. So kom ons gesels oor die herder. Tiberius, een van die kerkvaders het geskryf, It is the duty of a good shepherd to share his sheep, not skin them. Dit is die apostelse werk. Jylle is, jylle is bykie stadig met daai. Bykie stadig. Ek is te vinnig vir julle. Een herder is nie van ons stel om die skape te slag nie, hy moet hulle net hulle wolliekies afhaal. En julle verstaan, ok. Niemand moet die skape slag nie. Weet julle, wat is die grootste uitdaging, waarmee die herder sikkel? Jy moet, jy moet, nou, jy moet nou terwijl ek nou stil bly, Moet jy nou dink, wat is die antwoord? Jy weet, dit moet nou so die kopie gaan. Die grootste ding wat my herder sikkel, 
is die opinies van mensen. Die grootste ding waarmee je die herder sikkel, is die skapen. Je sê, ek het laatst week vir gesê, elke bediening, elke van jullie roeping, elke van jullie vijfvoudige bediening, betaal een prijs. Terwijl je op pad is soon toe voordat je bevestigd wordt, maar ook terwijl je dit leef. Een herder word dan allemaal geteken. Dat is zo. Dat is simpel. Als je ouders bij die huis komt en je hebt niet kabout, niet alleen je die pastoor. Dat is ook zo. Alleen je die herder. Je ziet, me, mensen zien soms iets herders als vanzelfsprekend. Hij kijkt naar die herder en. Die harder moet doen wat ik wil. He. Hoe ik voel. Wat mijn nood is. Mijn behoefte is. En ik en heb al eerder geleerd over mensen: is dat wanneer onze behoefte het en een nood heeft, is dat die enigste ding wat ons heet. En niemand anders heeft een behoefte en een nood. Want Jan is altijd die grootste en die zwaarste en die lelijkste en die ergste. Maar die, die 300 anderen heeft niet behoefte, is nie, daarom moet die harder. Nou, Anna gaan mij geven. Hij moet het nou uitsorteren. Kom, ik vertel je gauw iets van een herder. Ik praat van een man en een vrouw, wat hier God geroep is, maar niet die God geroep is, nie, wat hier om aangesteld is. Die vaartelijke herder van die schapen. Een herder. Dra elke man en vrouw. Wat hij bedient. Elke een zijn hart zeer. Elke een zijn pijn. Elke een zijn crisis. Hij draait jou na, maar hij draait ons. Dat is wat herders doen. Hulle heel saam en hulle lach saam. As die hartseer is, is die herder hartseer. As jy nie op jou plek is nie, dan is hy hart geskeer. Ik geloof met mij, ik geloof het. Dat is bij mensen wat voor God gaan staan. Bij mensen wat voor God gaan staan en verantwoording doen. Voor die manier hoe hulle met de herders gewerkt het. Wat is een herderse taak? Een herderse taak is die heerlijkheid en die heiligheid van zijn mensen. Wanneer een herder naar mensen kijkt, dat is zijn primaire taak, dat, dan wil hij mensen zien wat heel is. Stikken naar mensen, maak om stikken. Wat is die eerste ding wanneer jij pijn en hartseer beleeft? Wat wil jij he? Wat wil jij genezen? En je moet het verstaan. Jouw hartseer, jouw pijn, is jouw herders hartseer en is sy pijn. Wie van jullie wat hier zit, het al berading gedoen met iemand? Werkelijke berading, als een herder. Als een herder. Wanneer je zit en luister, en je betekent niet antwoorden. Nie. En hulle pijn skeer jou. 
en hy sal daar uitstap, dan sê so moeg, jy wil niks doen nie, maar dan is die volgende pijn, en die volgende hartseer, wat laat daar, mense jy moet dit verstaan, terwyl jy gaan daar is, maar as jy herder nie, terwyl jy skapies le en slaap, slaap jy herder nie, want jy moet wacht oor die wolwe, en die, en die beer en die leeuws, as jy in betekker wil mense, hulle eie primaire take, wat die, die goed maak, die take van die herder, maak. dis die wat die woord ons leer nie, ek moet aangaan, een herderse taak is die intieme geestelike gemeenskap van mense. Hy wil hy mense moet in koinonia leef. Jy, jy kan nie losstaan van die kudde nie. Dis waar jy doodgemaak word. Dis waar die wolf jou vang, dis waar die leeuw en die beer jou verskeer, los van die kudde. So, so die herderse hart is hier die intieme geestelike gemeenskap. Mense wat, wat, they live in spiritual koinonia. En sy hart is versoening en eenheid. Die, die herder soek versoening. Hy is een vredemaker, dis sy hart en sy passie. En, Jy, jy verstaan, as jy nou net na jullie goeders kyk, ek sê nergens hier, verskoor my net gauw, ek moet net, as jy nou gebeur nou, as jy nou voor die tyd te veel huil, um, ek, ek sê nergens op een van hierdie goed, dat die herder met die kruiwaal rondloop, en mense jimmel toe stoot nie. Ah, ah, ek sal graag, as jy enig die versie in die bybel kry, kom, kom gee om vir my, ek het die bybel al paar keer deurgelees, ek mis elke keer die vers. Dis die hart van die herder, Die Heer is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Laat my leie en wei in groen wei velde. Wat maak herders? Herders vat die skapen na die groen wei velde toe. Hy sê, al stap hy nou dier droe en verdorde aries van doodskade wee, hy gaan uitkom, want hy weet waar jyne sy oppad. Maar weet jy wat het ek geleer van skape? skape sien net die volgende poliekie groen gras. So hulle, hulle vreet in die poliekie, en dan vreet hulle aan die poliekie, en dan vreet hulle aan hierdie poliekie, en as hulle weer kom kry, is hulle ver weg van die skape af, van die kudde af. Verstaan wat die herder doen, Die hart van een herder is authentieke, authentieke community, authentieke gemeenskap, soos wat die drie eenheid dit modelleer, vader, sien en heilige geest. As geen meer volmaakte eenheid en gemeenskap, as tussen die vader, sien en die heilige geest, perfecte, perfecte gemeenskap. Dis die hart van een herder. Wanneer mense daar leef, glimlige herder. Want dan sê hy, by en abie aan die hemel, ek dink. So wat is herderse focus? Dis die identiteit van Christus, of in Christus, ons identiteit in Christus. Met dan hoor, wees ek in Christus. Konflik oplossing, selfbewustheid, mense sy weet wie hulle self is, emotionele, gezonde, mense wat gezond leef, die herderse hart is op die geneesing 
van wonde. Die herder focus op leven in nederigheid en op kwestbaarheid. Om, hulle is op een plek waar hulle mense help om rouw en verlies te omhels, so dat hulle by geneesing kan uitkom, so dat hulle by oorwinning kan uitkom. Hulle, hulle harte is en hulle focus is om rechtig lief te hee, en dat mense mekaar rechtig sal lief hee. Nie maskerliefde nie. Authentic love. Hulle focus is geestelike vriendskappe, om mense geestelike richting te gee, die gesinslewe, vrede maken, berading, richting geving, met andere coaching, om, om iemand te help, om die pad van die leven te loop. Een beleidenislewe, mense wat leer, ek moet beleid en klamaak met my sonde en die verkeerde goed in my leven. Hulle focus is die lichaam, die siel en die gees, behoeftes van die gemeente. So, as, as, as jy nou hier so sit na, en jy kyk hierna, en jy, en, en jy hoor iets hier binnen, dit raak jou hart, dit, jy, jy voel iets daarvan, dit is die sympathieke resonantie, dit die hart van een herder, wat voel, yes, dit is wat het van ons stel is om te wees, dit is hoe dit van ons stel is om, dit is wat ons moet doen, Is daar iemand met wie die Heere bezig is om te praat? Het is voorzien, tenminste. Hulle bediening, hoe leef hulle hulle bediening uit in die gemeente? Hulle kweek levensgevende spiritualiteit binnen in die gemeenskap, so die gemeente sy missie kan uitleef. Op die einde van die dag wil ons een verskil maak in die koninkrijk. En die manier om het te doen is, wanneer mense heel is, gezond is, en saam met mekaar in vrede leef. Die Heere dien in fellowship with one another. Dan kan ons ons missie leef, dan kan ons een verskil maak. Hulle bedien in die, geme- in, in, in die, in die plek van gemeentelike nood. Mens, die nood van die mens. Dat is wat de herder doen, dat is sy hart, dat is sy leven. Hulle werk vir die heelheid en die geestelike gezondheid van mensen. Hulle help ook om gezonde structuren te maak en om communicatie kanale te skep. Dat is belangrijk. Belangrijk voor een herder om gehoord te worden, om, om te praten. En mensen moeten met elkaar kan praten, met elkaar kan deel. Hulle lei ander op om hetzelfde te doen. Onthou al die bedieningen, al die bedieningen, al vijf. Het gebeurt automatisch. Wanneer jij beweegt in je bediening, als jij je herder is, je vergelijkt, maak je zaak wat je is niet leraar, is daar mensen wat opstaan. En je moet mensen toeris, en je moet mensen bemachtig. Hoe kom? Hoe kom doen ons dit? Hoe kom doen herders je van geliste? Hoe kom rustels mensen toe? Wat zei die woord? Wat had ons gelezen? Wat zei die schrift over hierdie mensen? Zodat so die gemeente, die heilige zullen dienstwerk kan doen, zodat so jij actief kan betrokken raak in die koninkrijk van God. En wanneer ons actief in die koninkrijk van God betrokken raak, wat gebeurt automatisch? Ons is bezig om die lichaam te bouwen. Dat is wat die skrif sê. Dat okay. is hoe kom hulle dit doen. So, so wat is die zwakheid? Ons allemaal het zwak hier. Nee, allemaal van hulle. Wat is die zwakheid van een herder? Het is makkelijk voor een herder om een persoon boe die sending of die missie te stel. Boe, nie sê boe die koninkrijk nie, maar hulle kan so betrokken raak by een mens, dat hulle focus verloren van waar jy in loop pad is. Want dit is herders hart. K- k- julle ken nie vooral van die verloren skapie, ne? Ja. Wie van julle het al prentjies gesien daar oor? Oor die verloren skap? Ja. Dit is my nogal snaaks, het baie keer teken die prentjies van, van, van die herder wat die skapie gaan haal, maar dit is hulle teken syke kraanse, en dan sit die, die, die lammiekie, ek weet nie hoe kom hy daar nie, maar hy sit die wiste hieronder op een op lysie op die kraans, daar sit die lammiekie, en die herder moet laat in die kraans afklim om die lammiekie te gaan haal. Maar dit is wat de herders doen. Dit is wat de herder doen. Nog een zwakheid van de herder is, probeer om mense tevrede te stel. Hulle weet nie altyd hoe om nie te sê nie. Wie van julle is so? Dit is een paar van julle. Ek weet, julle, 
ek weet, sikkel om nie te sê, herders oorbelaai hulle self. Hulle dra jentemaal te veel. Hulle voel, dis hulle taak, dis hulle roeping, dis wie hulle moet wees, dis wat hulle moet wees, en hulle dra, en hulle dra, en hulle sal nog een skapie optel, en nog een skapie optel, en nog een skapie op die skouwer sit. Nadan kan hulle nie meer loop nie, want hulle dra al die skapies. Luister gauw mooi vir my, dit is nie van die heren, dit is een swakheid is een swakheid. Wat is hulle effect op die koninkrijk? Hulle kweek geneesende omgevings waarin mense leer om, om binnen God zijn nieuwe gesin te lewe en hulle identiteit in Christus te verstaan. Dis wat hulle, dis hulle effect. Hulle help mense om daarby uit te kom. Nou, in die skrif is daar klomp herders. Jezus Zeker die grootste voorbeeld, in teendeel, as jy na Jezus gaan kyk, is die grootste voorbeeld van al vijf die bediening, hy is die enigste en wie al vijf die bedieningen in perfectheid gefunctioneer het. In perfectheid. Hy was nie net een herder nie, hy is een profeet, hy is een ontzaglike leraar. En vir die, hy is seker die grootste profeet, wat nog ooit bestaan het. So, 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 hy is allemaal, oké, okay. Petrus is een leraar en in die Bijbel praat baie oor die herders in die ou en die nieuwe testament. So daar is baie skrif wat jy kan gaan lees daar oor en gaan opkyk daar oor. Die volgende een wat ons praat is die leraar. The light bringer or light giver, die lichtgever. Met ander woorde, dis iemand wat die licht hierop skyn. Jy wil verstaan? As jy wil opsom wat is een leraar, Dis iemand wat licht skyn hier, op die woord. Dis wat de leraar doen. Hy skyn die licht op die woord. Iemand het eendag gesê, a good teacher is like a candle, it consumes itself to light the way for others. Jy moet gauw gauw bykie een ding verstaan oor een leraar. Daar is een prijs wat de leraar betaal, wat ander nie betaal nie. Nie een van die ander betaal het nie. Maar wanneer jij een leraar is, is het jou prijs. Het is niet een prijs wat je nou betaal nie. Het is een prijs wat je betaal die oomlik as jy voor God gaan staan. Die prijs van die leraar. Maar ek lees gauw gauw vir julle. Jakobus 3 vers 1. Beskryf vir die prijs van die leraar. Hy sê moet nie baie leermeesters wees nie. My broeders, omdat jullie weet, dat ons, een groter oordeel, zal ondergaan. Hy moet nie vir een oomlik dink, hy kan met Godse woord speel. Hy moet nie vir een oomlik dink, Jy kan jou eie idees verkondig en jy gaan daarmee wegkom nie. Jy moet nie vir een oomlik dink. Jy kan die woord van God verdraai en goed sê wat nie hierin geskryf is nie. Of die goed wat hierin is op een verkeerde manier vir iemand gee nie. Jy gaan voor God staan en wanneer mense hier op jullie vlak geoordeel word, word jy op die vlak geoordeel. Dit moet jou bang maak. Dit moet vrees in jou gees en in jou hart opwek. Dit moet maak, dat wanneer jy hier die woord oopslaan, en jy soek een woord hier binnen, wanneer jy, wanneer jy op een plek staan, waar jy vir iemand iets verleer, wat hierin staan, dat jy met groot vrees en beving dit verkondig. Want jy sal voor God gaan staan eendag. Elke leraar, 
elke wat leer. En je gaan voor God onder een groter oordeel wees. Je ziet een van die grootste goed wat gebeurt met leraars. En dit het met Jezus gebeur en die disciples, die mensen wat geleerd het in die Bijbel het gebeur met leraars, is, is alle woorden wordt verdraaid. Grootste, een van die grootste goed wat de leraar mis doet is tijd. Tijd. Dat is niet genoeg tijd. Dat is niet nie genoeg tijd om hier binnen tijd te spandeer. Dat is niet zo so groot. Het is niet zo'n so onzaglijke plek hier. Dat is niet die tijd niet. Broer en zuster, Paulus spreekt in nacht. Ik weet niet hoe laat dat hij begon. Nie, maar dat was bijna laat in die nacht. Jullie kennen die verhaal. Toen iemand in de venster in die slaap geraakt het en uitgevallen het. En Vandaar is niet zo so bij om te zeggen. Dat <laughs> is niet zo so bij om te zeggen. Ik moet aangaan. Ik moet aangaan. Die taak, die taak van een leraar. Die taak van een leraar. Hij helpt die gemeente om in die heilige tekst te wonen. So, so, hij helpt de congregation te live in de sacred tekst. Met andere woorden, hij helpt mensen om hier hier binnen te woon. Is daar een andere plek om te woon? Jij moet nou van mij hart en duidelijk sê, nee, dat is niet. Oké, okay, dank je. Maar jullie is niet oortuig nie. Zo so, help mensen in die gemeente om binnen in die heilige tekst te woon, die mensen aan te moedig, om hulle te verdiepen in die skrif en hulle plek in Godse verhaal te vind en het te leef. Het is wat de leraar doen. Hij vat, hij vat die, die flits en hij skyn op die woord en hij help jou om jouw plek daar binnen te krijgen en om daar binnen te leef. Dat is die werk van die herder. Of van die leraar, sorry, dank je. Hij het een diepe geerte, het is alle harte. Die hart van de leraar is, hij het een diepe geerte dat God zijn mensen, die die skrif gevoed zal worden, zodat hij die weer van God beter kan verstaan, en dan hij levens daar volgens een derg. Het is, het is die hart van de leraar. Hij wil hier, je moet die woord verstaan. Je moet het vat, je moet het deel maken van je leven, je moet het die binnen baren, je moet het leef. Zeg, dit is die geest wat omdrijft. Nou, ik heb die lijst bij je me gemaakt. Want anders is die lijst te lang. Maar niet zo so basis. Wat is die focus? Zijn focus is theologie. Die meeste mensen, als ze het woord theologie worden, wat is nou die? Ik heb het naar die Engelse woord in mijn kop. Alle klats uit. Nee, hulle, hulle zoom uit. Ik weet niet wat maak je. Hoe klats je uit? Los je die koppelaar? Is dat nou een rechte woord? Oké. Okay. Zo so zullen theologie worden en los hulle die koppelaar. Voor wat ook al het daar maar weer. Okay. Hulle hou niet op dunk. Want theologie klinkt zo so groot woord. Maar eindelijk, theologie is maar niet wat zit die woord. Oké. Okay. Dit is hulle focus. Ik praat alweer te veel. Theologie, ethiek. Praktische theologie. Praktische theologie te doen met prediken. Hoe om te leren, hoe om te praten, hoe om, hoe om oor te draaien, hoe om een orator te wees. Nee. Ja, dus gaan we hermeneutiek. Hermeneutiek is die woordje wat betekent die interpretatie van die Bijbel. Hermeneutiek, filosofie, die profeten, die geschriften, die evangelies, die vroege kerk, narratieve prediking. Narratieve prediking of narratieve theologie heet te doen met die story van God. 
En kijk, dus wanneer jij naar die story kijkt wat in die Bijbel is, en jij narratieve prediking, kom ik leer je al net gauw. Narratieve prediking is wanneer jij hier leest en jij preek een story. Oké? Okay? Als jij nou, als jij nou vanmiddag bij die, bij die, uh, die dienst is, twee uur, dan zal ik jou, dan zie je zien wat is narratieve prediking. Oké, okay, want ik ga over een story praten. So, narratieve prediking sê, ek praat een story, ek vertel een story, en uit die story uit haal ek die waarheid, wat ik aan jou hart vastmaak. Oké, okay, dus is narratieve prediking, so narratieve theologie gaan oor die story van God, in mijn plek binnen een story. Uh, dit gaan oor een systematische theologie. Systematische theologie heet te doen met, die, die, om die leer van Christus in orde te zetten, zodat so ons het niet kan verstaan. Systematisch. Christian doctrine in a logical sequence or order. Dat is waar we dit gaan. Het gaan oor theologie, beleidingskrifte, um, waarheid, dwaling, wijsheid, woordstudies, talen, memorisering, meditatie van die skrif, heidige theologische tendense, die, die, die warm moeilijke kwesties van die leven en alle relef, relevante kwesties. So, dat is net een bykie. Hoe vraag ik of jou? Als je daar goed leest, wie zijn hart maakt zo? So? Zo, so, twee, drie, vier. Is goed, is goed. Ja, kom eens het gesê, Moet niet bij leermeesters wees. Moet niet bij leermeesters wees. Zo so, iemand van zachtig wees, om een leermeester te wees. Maar, maar jij zal hier goed hoor. En als we een sympathieke resonantie in je geest, dat is die goed wat maakt het jij zo so recht op zit. Andere mensen, los die koppelaar nou. Jij zit recht op, jij trap je petra. Want dat is wat het gaan. Hele bedieningen, hulle vind verschillende manieren waarop je gemeenschap die levende woord, die die levende woord gevormd kan worden. So, die woord vorm ons, stem je aan. Het vormt ons leven, het geeft ons rechten, het, het leidt ons, stuurt ons, racht ons. Nee, hulle skep, versamel en deel halbronnen voor die gemeente en die lichaam, zodat so mensen Gods woord kan leren en dit kan beoefen. En hulle, hulle leef hulle bediening door de onderrug. Peter sê, of Paulus sê, om met alle wijsheid te onderrug. Om het wijsheid te onderrug. So jy gaan soek Godse aangezig oor hoe om te leren. Je soek die beste manier om iets te leren. Hulle skryf boeken, hulle skryf oor omstreden onderwerpen. Hulle, en hulle betrek mense, allemaal maak mense wakker. So die leraar zal iemand wakker maak wat, wat wil leer. Okay. Hulle skep een honger naar die woord van God. En help die gemeente om theologisch verantwoordbaar uh, op theologische verantwoordelijke manieren te denken op te treden. Oké, okay. dat is die basis van die waarheid. Leef Godse woord en waarheid. Oké, okay. lei allerlei anderen op en een span. Nou, net zoals alle andere mensen, het een leraar Oké, okay. als het allemaal. Nou, en, en alle begeerte om die waarheid te kennen in die waarheid bekend te maken. Mag, mag een leraar studie voor die praktijk stel. Je hoor wat ik zeg. They, they may get to a place where they seek to master the text instead of allowing the text to master them. Je ziet het makkelijk na om om mechanisch te deel hiermee. Het is makkelijk als je leraar is om hier te lezen en te zeggen: hier praat met andere mensen. Hier praat met helle. Het is ontzaglijk belangrijk. En als jij die hart van een leraar hebt, luister mooi wat ik nou zeg. Die tekst, die tekst. Moet heel eerste hier binnen praat. Hier binnen. En als het hier gepraat het, dan kan het 
Tapra. Die tekst moet jou eerste verander. Voordat je kan beginnen, denk, leraar, voordat je kan beginnen, denk, dit moet iemand anders veranderen. Dan hoor wat ik zei. Dat is een groter oordeel. Voor een leraar. Jij kan niet op een plek leven waar je denkt: ik kan dit ignoreren. Want het is goed voor andere mensen om dit te hoor. Maar niet voor, nie voor mij niet. Dit geldt voor jou. Eerste. Heel eerste. Hulle kan zo so op je tekst focus dat hulle die mensen vergeet. <laughs> ja, dat is bij makkelijk. Je ziet, dat is bij makkelijk om zo so hier tijd te spanderen dat je vergeet als mensen. Is het zo? So? Wie van jullie is zo? So? Dat is zo so een of twee keer dat eerlijk is. Die anders spandeer niet tijd in die malle, vergeet ook je mensen. Ze hebben net geen verskoning. Ik weet niet wat is dit niet, wat noem je dit niet, maar tenminste die leraar een verskoning. Je ziet, broer en zuster, ja. dus als jij nou, als jij nou mij kent, al dat ik dan zal je nou weet, ah, ik is een leraar. Oké, okay, ik, ik weet wie ik is. Ik is, ik is een leraar, hoofdzakelijk. Uh, Oké, okay, dat is een paar ander ook. Maar ik is een leraar hoofdzakelijk. Ik kan verdwalen hier. Ik kan in mijn voorbereiding verdwalen. Ik zal niet eens jou opperboeren. Nie. Als ik als ik ga zitten en ik begin met navorsing voor een project, dan zeg ik weg. Ik is op een andere plek. Ik kan mijn vrouw vragen. Zij kan met mij praten en ik weet wat ik niet eens praat met mij. Ik kan niet kan nie, kan nie gaan zitten in een half uur werk en iets anders doen en dan weer na een half uur terugkomen. Ik kan het niet doen. Nie. So is het is makkelijk om verloren te raken in die tekst. Makkelijk verloren te raken in je en je gezels met die heren terwijl jy werk, net weg te raak, verdwijn, jy is net, niks om jou, ek sal vergeet om te eet, ek sal vergeet om, ek sal enig iets vergeet, maar dis een zwakheid, so dis een bykie beleidnis, dus zo'n so beetje van die herder wat nou doorkomt. En dan, een van die grootste zwakheden waarmee die herder kan sikkel is in sy geese, in plek van exegese. Nou, dat is niet zo'n so woord in Afrikaans nie, soos in sy geese. Dit is maar een woord wat ons opgemaakt het in die context van theologie. Ik heb daar geschreven inside Jesus. Dat is Jesus, nou niet Jesus nie, Geese. Instead of exegesis. Nou wat, exegesis is wanneer ik ga en ik vat die tekst en ik ek, ek wil lezen en ik wil verstaan wat sê die tekst voor mij. So dan kom ik en ik sê wat sê die tekst. Exegese is wanneer ik een idee heb en ik ga zoeken tekst wat mijn idee helpt. Jullie horen wat ze Dat is een groot verschil. Je ziet, ik kan niet zeggen wat die tekst zegt. Als ik dit doe, is ik bezig met exegese. Dan ga ik kijken naar die woorden, en ik ga kijken naar die oorspronkelijke taal, en ik ga kijken naar die, die context, en ik ga kijken naar die, al die goeders wat je doet wanneer je exegese doet, wanneer je schrift bestudeert. En dan moet ik uit die context uit zeggen wat zei die schrift. 
elke dwaalleer het begin met die idee wat niet hier geboren is. Nie, maar wat van die vijand afkomt. En mens het gegaan in een tekst gaan zoek in hierdie Bijbel. En ek waarborg jou, jy kan een tekst uit verbandheid vastmaak aan enige dwaalleer. En je kan het daarmee probeer kracht gee. Maar dan is je bezig met insegese. Met andere woorden, het is jouw inzicht. Het is niet exegese om te zeggen wat sê God ze woord nie. En dat is een van die zwakkeerde van, van een leraar, is dat jij somtijds zo'n so sterk idee hebt. Zo'n so sterk idee hebt. Dat je dat die schrift soort van aanpas bij jouw idee. Want je hebt nodig om jouw idee te staven met schrift of wat ook al. Zodat so het een soort van een legitimiteit geeft aan je woorden. Dat is een zwakheid. Want hou, ons het een groter oordeel. Dat is hier oor. Dat is oor hierdie zwakkeerde wat ons het, dat daar een groter oordeel is, waar jij wat leer. Niet speelt dat meer. Hulle effect op die gemeente is, hulle kweek een leren omgeving, waar mensen hulle self verdiep in Godse story, en betrokken raak, bij die doen van die woord, zowel als om toekomst voor en toe, toekomst gericht te leven. Godse woord is het toekomst gericht te woord. Nou, daar is een klomp mensen, wat leraars is in die Bijbel, dus al op jullie notas, jullie kan het leer gaan lezen. Een van die grootste leraars was Jezus zelf. Ik zou wat je om bij hom te kon zetten. Ik nee, moet niet het zeggen, nie, want, 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 ik heb die heilige geest in mij. Ik zit bij zijn voeten. Nou, maar ik zou so gelijk het om zijn stem mooi te hoor. Ik zou so gelijk het om na te zitten, zo so tegen die heel keer zijn, dat boer staan en hij praat met die mensen. Om geroerd te worden in je geest, man. Dat iets gebeurt, jij voel, 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 je gebeurt het ding binnen in jou. Omdat die Heilige Geest werken, raak, hij speelt hij snaren, hij die resonantie hier binnen in jou, die vibratie van jou Geest, omdat je die woorden hoor wat leven brengt, wat in jou Geest en jou hart komt leeg. Dus dat je je opwek en je sterk maakt en je oplucht, zodat so je een verschil kan beginnen maken met je leven, een pad met God kan stap, harder in de leraar. Wie van jullie wat hier zit, voel die leraar? Of kom eens begin, kom eens sê herder. Wie van jullie voel die herder? Wie van jullie? Staan gewoon op je voeten. Staan op je voeten. Wie voel die herder? Hij praat niet binnen met jou. Wie van jullie voel die leraar? Staan op je voeten. Staan op je voeten. Hier moet blij staan, ja, dat is blij staan. Nu gaan ze zitten. Vader, ik zie elke van jullie mensen, ik ken alle harten, ik ken alle wezen, ik weet die roepen wat die vele leven zit. Dank je dat ons weet dat die dirigeert. En alle is bevestig. Mannen en vrouwen, wat harders hart het, wat die harde roep, hulle voel het, hulle hoor, hulle hoor die, die geblaar van die schapen. Hulle kan nie hulle oore daarvoor toestop nie, heren. Hulle kan nie daarvan wegdraai nie. Die benauwdheid, die pijn, die hartseer van mensen, hulle kan nie daarvan wegdraai nie. Dus het is wie hulle is, het is hulle gees, roep uit, Jere, het is een harde pad, maar het is een magnifieke pad, want het is die pad van die koning, het is die pad van die grote herder, en ik wil vraag dat die hulle herderskap en hulle gees en hulle siel en hulle wees sal kom bevestig, Jere. Dat hulle in hulle geest en hulle siel hier die passie, 
hier die geboorte van die herderse bediening en hulle geest dat het zal opstaan en krachtig naar voren zal komen. Gedrijf die je geest. Dat hulle sal beweeg as herders, heren, dat die hulle sal bemachtig, dat die hulle sal help om die toetsen te slag van die bediening, heren, dat die hulle sal help om die pijn en die seer en die prijs van herderskap te betaal en het te kan hanteer. Dankie dat jy dit doen, dankie dat jy hulle bemachtig. Ek bid vir hulle wat leraars is, wat daar die roeping in hulle geest en hulle siel ervaar van die leraar. Die, 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 die droom, die behoefte, die begeerte na die woord, na waarheid, na, na Godse woord, wat gestalte vind in mensense levens. Ek bid dat die krachtig, dat sal opwek in hulle gees, dat hulle, Heere, dat die daar die begeerte, vir die woord, sal vermenigvuldig, maak het nog meer, Maak het nog groter. Let it become all consuming. So dat die woord en die waarheid van die woord in hulle harte sal heers. Krachtig. Boe natuurlijk. En hulle sal werk. En dat wanneer hulle monde sal open, heren, dat daar die woord leven sal bring. Dat die mense sal help om hulle story, hulle eie story en Godse story te ontdek en uit te leef. Dankie, Heere, dat die manne en vrouwe opwek om het te doen. Ek eer en ek loof jy daarvoor in Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Dankie. Jy kan nie sy plekke neem, broer en sister. Jy moet met die Heere gaan praat en van vraag, Heere, hoe leef ek my roeping uit? Hoe leef ek het uit? Wat moet ek doen om het uit te leef? Soek sy wil. En as jy wonder, kom praat met my, dat ek vir jou kan leiding gee en help jou in richting gee en jou in een plek kan kry waar jy jou bediening kan my genaaid leef. En een verskil kan maak in die koninkryk van God.